ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വിബ്ജോർ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്ന ഒപ്റ്റിക്സ് പേപ്പറിലെ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം എ സോപ്പ് ഫിലിം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്ക് ഈസ് വ്യൂഡ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു ദ നോർമൽ ഫൈൻഡ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം വിച്ച് വിൽ ബി ആബ്സെൻറ്റ് ഫ്രം ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ഗിവൺ മ്യൂ സീക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് തിൻ ഫിലിം ഇൻറ്റർഫറൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സംഗതികളൊക്കെ എഴുതാം തിക്ക്നെസ് ഓഫ് ദ ഫിലിം തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത് നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കണം മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയല്ലേ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിക്ക് ആക്കാൻ അപ്പോൾ എന്താവും തിക്ക്നെസ് ടി സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ മീറ്റർ എന്നാവും ഇനി ഇവിടെ നോർമലുമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആർ തന്നിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ദൻ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലാംഡയാണ് ഓക്കെ ആ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആവുന്ന വേവ് ലെങ്ത് ഏതാണ് ലാംഡ അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആവുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ഇൻറ്റർഫറൻസ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ഇൻറ്റർഫറൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയാം തിൻ ഫിലിമിൽ ടു മ്യൂ ടി കോസ് ആർ സി ഈക്വൽ ടു എം ലാംഡയാണ് വിസിബിൾ റീജിയണിൽ എം സി ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് എന്ന് കൂടി ഓർക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോർമുലയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സംഗതികളെല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ടു മ്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് ഇൻറ്റു ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ആണ് ഇൻറ്റു കോസ് ആർ എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വിസിബിൾ റീജിയണിൽ എം ടു ആയതുകൊണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ടു ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാംഡ സി ഈക്വൽ ടു എന്താ വരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു കോസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ മീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആവുന്ന വേവ് ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ മീറ്റർ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പീരിയഡ് സോൺ ഇൻ എ സോൺ പ്ലേറ്റ് ബിഹേവ് ലൈക്ക് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ ലൈറ്റ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്ത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആങ്സ്ട്ര അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രണ്ടൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഗതി നോക്കുക സോൺ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആങ്സ്ട്രം ആണ് മീറ്ററിക്ക് ആക്കുമ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പീരിയഡ് സോണിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പീരിയഡ് സോൺ ഞാൻ ആർ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അതാണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തും ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പീരിയഡ് സോണിൻ്റെ റേഡിയസും വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൈറ്റും വരുന്ന ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ലാംഡ ആണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് പീരിയഡ് സോൺ ആണെങ്കിൽ ഫോർമുല എന്ത് വരും എഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു സ്ക്വയർ ബൈ ടു ലാംഡ തേർഡ് ഹാഫ് പീരിയഡ് സോൺ തേർഡ് സോൺ ആണെങ്കിൽ എഫ് എഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ത്രീ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ലാംഡ അങ്ങനെയാണ് വരിക ഫോർമുലാസ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ജനറൽ ഫോർമുല എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ ലാംഡ ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സോൺ പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പീരിയഡ് സോൺ ആയതുകൊണ്ട് ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ് വരിക എഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ
ലാംഡ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു മ്യൂ ഇ മൈനസ് മ്യൂ ഒ ഇതൊരിക്കലും മറക്കരുത് തിക്നസ് ഓഫ് ദ ക്വാർട്ടർ വേ പ്ലേറ്റ് ടി സി ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ഫോർ മ്യൂ ഇ മൈനസ് മ്യൂ ഒ ആണ് ഇവിടെ ലാംഡ വേവ് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് നയൻറ്റി നാനോമീറ്റർ അപ്പോൾ അത് മീറ്ററിക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ആവും ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ മ്യൂയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു മൈനസ് മ്യൂവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ത്രീ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടുക തിക്നസ് ഓഫ് ദ ക്വാർട്ടർ വൈ പ്ലേറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമുല തിക്നസ് കാണുന്നതിനുള്ള ഫോർമുല ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റിൽ തിക്നസ് ടി സി ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ടു ഇൻറ്റു മ്യൂ ഇ മൈനസ് മ്യൂ ഒ ആണ് ഓക്കെ ലാംഡയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഫൈവ് നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ എന്ന് കൊടുത്തു ടു ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വാർട്ടർ വേ പ്ലേറ്റിൻ്റെയും ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റിൻ്റെയും തിക്നസ്സുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രതീക്ഷിക്കണം അടുത്ത പ്രോബ്ലവും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഫൈബ്രോപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രോബ്ലം നോക്കി നോക്കുക കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ഗിവൺ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഇഫ് ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ കോർ ആൻഡ് ദ ക്ലാഡിങ് ആർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ത്രീ ആൻഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പോൾ ഇവിടെ കോറിൻ്റെയും ക്ലാഡിൻ്റെയും ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെയും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് വീതമാണ് കോറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ എൻ വൺ എന്നാണ് കാണിക്കുക അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ത്രീ ആണ് ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കാണുന്നതിനുള്ള ഫോർമുല നമുക്കറിയാം ഫൈവ് സി ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ റൂട്ട് എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ ആണ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ ടു സ്ക്വയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ ഫൈവ് സി ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടി ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ഡിഗ്രി ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ കൂടി ചോദിക്കാം ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ കാണാൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സൈൻ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ ആണ് സൈൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ ഡിഗ്രി ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് റൂട്ട് എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ ടു സ്ക്വയർ ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചറും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിളും ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചറും കാണാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഫോർ ടോട്ടൽ ഇൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി വാട്ട് ഈസ് പോളറൈസേഷൻ ആംഗിൾ വാട്ട് ഈസ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ പോളറൈസേഷൻ ആംഗിൾ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ തീറ്റാ സി നമ്മൾ എഴുതി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ അഥവാ പോളറൈസിംഗ് ആംഗിൾ ഐ പി ആണ് കാണാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഐ പിയും തീറ്റാസിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദാറ്റ് റിലേഷൻ ഈസ് ഐ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് കൊസീക്ക് തീറ്റാസി ആണ് ഓക്കെ അതൊന്ന്
When Fraunhofer diffraction due to a narrow slit, a screen is placed 2 meter away from the lens to obtain the pattern. If the slit width is 0.2 mm and the first minimum lie 5 mm on either sides of the central maximum, find the wavelength of light. Now, so, the central maximum is the nth minimum. The nth minimum is the distance of the xn. We will learn the formula. We will learn the formula. xn is equal to n lambda d by d. Okay, so, the n is the central maximum. The minimum is the minimum. The order of minimum is the order of minimum. The lambda is the wavelength of the light. The d is the wavelength Lens in the screen lake the distance on small d in the slit with that. Okay, but I up and the other the extent on the central maximal in the nth and the other would a shirky first minima on the other day. Okay, the lake distance 5 millimeter on the other day and the color the centimeter lucky to do no point five centimeter on a lake 5 millimeter and the other in the 10 going to divide the original point five centimeter on a then you would a tram the minima the idea of another. First minima is central maximum is the minima is the first minima. Then n is equal to 1. Lambda is equal to 1. Then d is the screen lake the distance 2 meter. Then the screen is the same as 200 centimeter. Then the slit is small d. Then the point 2 millimeter. Then the slit is 10 centimeter. Then the point 0 to centimeter. Then the formula is the same as the values. Then the xn is the same. 0.5 n 1 ana lambda lambda nanu ezhudi ariyilla capital d 200 cm 200 divided by small d 0.02 okay appo angane ezhudi ini adu adil ninnu namukku lambda yana kaanadathu lambda kaanengil 0.02 ingottu varumba into 0.02 ay 200 ingottu varumba by 200 ay alle so lambda is equal to 0.5 into 0.02 divided by 200 ennu varum अपार्ट ची इम्बल लैम्डा नमक के टेन दे 5000 इन्टू 10 रेस्ट टू माइनस 8 सेंटीमीटर आने 10 रेस्ट टू माइनस 8 सेंटीमीटर नो रेम्बो 10 रेस्ट टू माइनस 8 इन्टू 10 रेस्ट टू माइनस 2 मीटर आने सेंटीमीटर मीटर क्या का 10 रेस्ट टू माइनस 2 इन्टू मल्टीप्लाई या सो 5000 इन्टू 10 रेस्ट टू माइनस 10 प्रॉब्लम सेशन में वांधे टंडाई रहने दे पर ना नाइट वर्कआउट इधर पढ़ किया रंडा ऐसे इरुवत्ती ओन्ने ले प्रॉब्लम्स है आ क्वेश्चन में अपने डिस्कस इधर पादले ना हमारे पारणे टंडे ये प्रॉब्लम्स आपको तो नहीं आए रिक्यूम परीक्षा के लिए रिपीट इधर टे वरार लादे ओके थैंक यू